নতুন রূপে গুলশান দুয়ের উনাশি নম্বর সড়কে পাঁচ নম্বর বাড়িটি ভবনের গায়ে রং লাগানো হয়েছে লেক লাগোয়া রাস্তার পাশ দিয়ে দেয়া হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া দু সালের পয়লা জুলাই রক্তাক্ত ঘটনার পর ভবনে এখনও শুনশান নিরবতা তবে ঘটনার দুবছর পূর্তির দিন নিহতদের স্মরণ করতে কয়েক ঘণ্টার জন্য খুলে দেয়া হয় হলি আর্টিজান বেকারির সেই বাড়িটি ওই দিন যারা নিহত হয়েছিলেন তাদের একজন নাদিয়া বেনেদিতে ইতালীয় এই নাগরিক একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন নাদিয়াকে স্মরণ করতে এসেছিলেন তার সহকর্মীরা তাদের একজন এখন দেখভাল করছেন নাদিয়ার ব্যবসা আসলে এটা আমরা কোনোভাবেই মানে কল্পনাই করতে পারি নাই যে উনি আমাদের মাঝে এখনও নাই আমরা ডেফিনেটলি উনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন আর উনি ভালো মানুষ ছিলেন বিদায় কিন্তু আজকে ওই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আমি নিহত বাবুরচির সহকারী সন্দেহভাজন জাকিরের মাও এসেছিলেন ছেলেকে স্মরণ করতে এগারোটার দিকে আসেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের হলি আর্টিজান নিয়ে মামলা সহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন তিনি এই মামলা কিন্তু ঘুমিয়ে নেই ঝুলে নেই এক সপ্তাহের মধ্যে চার্জশিট হচ্ছে হলি আর্টিজান যে সেদিনে এসে রক্তাক্ত ঘটনা খোদ যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে আপনারা দেখুন দুদিন আগে স্কুল শুটিং হয়েছে এবং পাঁচজন নৃশংসভাবে খুন হয়েছে প্রায় প্রায় ঘটছে কিন্তু আমাদের এখানে হলি আর্টিজানের পর তেমন কোনো ভয়াবহ ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেনি সেদিক থেকে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতার উজ্জ্বল প্রমাণ দেশীয় এবং বৈশ্বিক জঙ্গিবাদ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন র্যাবের মহাপরিচালক এই আমাদের এই জঙ্গিদের দমন করেছে আমরা এবং সারা বিশ্বকে আমরা সিগনাল দিতে সক্ষম হয়েছি যে বাংলাদেশ এই ধরনের কার্যক্রমের জন্য কোনো নিরাপদ জায়গা নয় আমরা এই দেশে এগুলো বরদাস্ত করব না আমাদের দেশের মানুষ এগুলো পছন্দ করে না হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলায় সতেরো বিদেশি সহ নিহত হন ২০ জন পরে সেনাবাহিনীর অভিযানে পাঁচ জঙ্গি ছাড়াও সন্দেহভাজন এক পাচক নিহত হয় মুস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা